Pero agosto, agosto viene un día muy importante que es el día 8 del mes 8 del año 8. Ajá. El 888 y ustedes ya lo verán ahí pulular por las redes y por los programas, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Eh, nosotros oh, yo, hemos... Yo, perdón, yo, discúlpame amigo, pero creo que estás saturando un poco tu, 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 tu micro. Ahí está bien. No sé. A ver si ahí está. A ver ahí. Ahí ya lo tenemos bien. A ver, háblame amigo. Hola, hola, hola. ¿Sí? Sí, ya ahí estamos. Okay, okay, adelante, Perfecto. Perdón. Bueno, entonces decíamos eh, y lo hemos venido interpretando con anticipación, con mucha antelación, que este era el año de las nuevas generaciones. A ver, amigos, discúlpame. A, día 8, mes 8 y año, año 8, 8. El 8 de agosto. Exactamente. Entonces, habíamos anticipado que este año era el año de las nuevas generaciones. Que las nuevas generaciones iban a dar mucho de qué hablar, que era el año de los pleitos de familia, de cuestiones de testamentos, de cuestiones que habían quedado rezagadas, de todas esas situaciones incómodas en la familia que veníamos arrastrando, de la caída de los viejos robles, de los embarazos esporádicos, de los matrimonios en secreto. Ustedes que nos hacen favor de seguirnos y de seguirme a mí también saben que se interpretó esto desde hace un año, septiembre del 2023. Entonces, bueno, hay una fecha muy importante, agosto, mes 8. Entonces, vamos a tener el día 8 del mes 8 del año 8. Y es precisamente todo lo que tiene que ver con el pasado. Nuestras inseguridades vuelven a regresar. A ver, todos aquellos que hemos luchado contra inseguridades, traumas, fobias, ansiedades, ideas, herencias. Cuidado porque este mes pueden regresar. Este mes tiene algo muy particular. Es una gran oportunidad, pero también esa gran oportunidad va a despertar en ti los grandes miedos que arrastras del pasado. Entonces, no te sientas inseguro porque vienen inseguridades, regresan algunas fobias, regresan algunos temores, regresan algunas situaciones que nosotros ya habíamos trabajado, ya habíamos asimilado y habíamos dicho que este era el año de los sexes. Lo dijimos en de primera mano. Correcto. Entonces, lo, lo acabas de mencionar ahorita. Un ejemplo, la casa de los famosos. Otro ejemplo, perfume de gardenia. En fin. No es que vayan a regresar, sino que la vida te enfrenta con el pasado. Entonces, mi consejo es mantenernos firmes en todo lo que hemos trabajado. En no eh, titubear, en no volver a recaer en vicios que ya habíamos dejado. Porque para las personas que han dejado vicios puede venir la tentación. Puede eh, venir una cuestión de recaída. Digo, ojalá que no, pero... Es un mes muy difícil en la que el pasado vuelve como que a perturbarnos en ese aspecto. En cuestiones del espectáculo y generales, la familia, reuniones familiares, herencias, juntas, eh, la partida de grandes patriarcas, de grandes matriarcas. Entonces, el mes de agosto es fundamental en la cuestión familiar. Y bueno, en las nuevas generaciones... Lo hemos dicho, matrimonios, compromisos, y lo estamos viviendo. Ángela, la hija de Eduardo Capetillo, todos los que han venido antes, lo que viene en las nuevas generaciones. Entonces, a partir de agosto es para las nuevas generaciones. Decisiones que toman nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones hay que delegar. Entonces, vamos a ver cómo estas nuevas generaciones toman el mando para bien o para mal. Es un mes muy intenso. Es un mes muy intenso. ¿Intenso es bueno o es malo? ¿O pues es mira, intenso? depende de cómo lo vivas. Porque, eh, por ejemplo, como digo, si tú dejas que los vicios del pasado, los miedos del pasado, las fobias del pasado regresen a ti y dejas que eso te supere, pues es malo. Pero si lo afrontas, que es lo que yo recomiendo en este mes de agosto... Eh, pues es superación. 
y si tú confías, es un mes para delegar también, no podemos controlarlo todo, entonces debemos delegar a nuestros hijos, a nuestros subordinados, en cuestión de trabajo, debemos darle la confianza a otras personas para poder crecer nosotros, okay. es un mes para entender que no podemos crecer solos, que necesitamos delegar, entonces vamos a ver todo este tipo de noticias, repito, tanto en el espectáculo como en forma personal, los pleitos de familia, eh, habíamos dicho hace ocho días que también, aparte de pleitos, venían situaciones de perdón, reconciliaciones, eh, y vamos a tener noticias de exparejas que se piden perdón, y lo vamos a ver en realities, lo vamos a ver eh, en, en el espectáculo, lo vamos a ver en cuestión personal, entonces también es un buen mes para saldar deudas, para pedir perdón. De todo eso nos vamos a enterar agosto y septiembre. Debo de un paso a la humildad. Exactamente, podríamos definir al mes como, bueno, eso en el aspecto positivo. En el negativo, pleito, discordia, totalmente. Híjoles, oye amigo. Están las dos situaciones. Ahora, ¿ya, ya acabamos con el mes de agosto? El mes de agosto, sí, bueno, el color azul con los colores del año que dijimos que todo el año iba a haber explosiones, incendios, actividad solar, que son rojo, amarillo y naranja. Entonces, de esos colores no nos vamos a separar porque son los colores del sol, reflejan seguridad, determinación, dominio, control y autoridad, y el azul representa preparación y cambio. Entonces, eh, el color del mes a estos de todo el año, rojo, amarillo eh, y naranja, se suma el color azul. Y el incienso o los aromas son de rosas, que quiere decir purificación y protección. Perfecto. Ya lo oyeron, el azul es el color del mes con el rojo, amarillo y naranja. Y eh, el aroma es de... Rosas. Rosas. Perfecto. Oye, 